പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അത് എടുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയത് കാരണം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആദ്യമേ എടുത്ത് തീർത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല താല്പര്യപൂർവ്വം സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കായിരിക്കും ഈ നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളീ പറയുന്ന ഫിലിം ആയാലും ടെലിവിഷൻ ആയാലും റേഡിയോ ആയാലും എല്ലാം നിങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിതിനൊരു വലിയ പുതുമ തോന്നാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതായിട്ടൊന്നും എനിക്കിതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ അല്പമൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പമൊന്നൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിലൂടെ അതിനൊന്ന് കാണാനോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിന് അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ പത്രം കാണുന്നവരാണ് ചിലരെങ്കിലും വായിക്കുന്നവരാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പത്രത്തിലെ ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിയറികൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്നും അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം അതിനകത്ത് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ അവസരത്തിലാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഐ മീൻ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയിൽ നിന്ന് മാറി ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയുടെ കടന്നുവരവ് സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ ഫിലിമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിനിമകൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാനുള്ളൊരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്കില്ലാതായി മലയാളി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി ആസ്വദിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ തിയേറ്ററിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ളൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നമല്ല ബേസിക്കലി അതൊരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം മാത്രമാണ് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാനും ചില വ്യക്തികളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇത്തരം സിനിമകൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ പാരൻസിൽ എത്ര പേർക്ക് ആമസോൺ പ്രൈം എടുക്കാനും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സിനിമ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച് അതെടുത്ത് കാണാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു നോളജ് ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിൻ്റെ ആയാലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ആയാലും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ അടച്ച് അത് എല്ലാ മാസവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാവർക്കും പറ്റിക്കൊള്ളണം നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഡാറ്റ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അതെത്ര കൂടുതൽ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് വിരോധമില്ല ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ജി ബി കിട്ടിയിട്ട് മതിയാവാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒന്നര ജി ബി ഒരു ജി ബി ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം ബി പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരും നമുക്കിടയിൽ സുലഭമാണ് വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ യൂസബിലിറ്റിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിവൈഡാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്
നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സാറേ എല്ലാവർക്കും ടെക്നോളജി ഉപയോഗം ഇല്ല തെറ്റാണ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നവനും അറിയാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് സിനിമ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയുള്ള ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വഴി മാറുമ്പോൾ വരുന്നൊരു മാറ്റമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലരും സിനിമയെ കാണാതെ സിനിമയെ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഐ മീൻ അതിൻ്റെ ആ ചിത്രം വരുന്ന ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഴയ ഫിലിം റോളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലേക്ക് പ്രകാശം കടത്തി വിട്ടാൽ അതിലൂടെ ഫോട്ടോ കാണുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആയപ്പോൾ ഫിലിം വേണ്ട പിക്ചറുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ടൈപ്പ് ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ നിവിൻ പോളിയുടെ ജയ്ക്കപ്പിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യം എന്നൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ജയ്ക്കപ്പിൻ്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന രഞ്ജി പണിക്കർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നിവിൻ പോളിയോട് പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നീ നാളെ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഒട്ടനെ നിവിൻ പോളി പറയുന്നുണ്ട് അല്ല പപ്പാ ഇത് പഴയ ക്യാമറയല്ലേ ഫിലിം ഇടുന്നതല്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ അതിൽ എടുത്തു തരാം അതിന് രഞ്ജി പണിക്കർ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഏറ്റവും രസം അധികം ഒന്നും വേണ്ടട ഒരു ചെറിയ ആൽബത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വളരെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അത്രയും മതി ആളെന്ന് രഞ്ജി പണിക്കരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഫാമിലീസ് മൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് വീടിനകത്താണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റണം അവിടെ സന്തോഷമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെവിടെ പോയാലും ചില ആൾക്കാർ വളരെ അന്തർമുഖന്മാരാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അന്തർമുഖൻ മീൻസ് എന്താ പറയുക എല്ലാവരും നിന്നും മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒതുങ്ങി കൂടി പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ഫാമിലിയിലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായിരിക്കും ശരിക്കും ഒന്നുകിൽ അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് അധികം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫാമിലി ആയിട്ടേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ തുറന്ന സമീപനമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനറിയണം നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളറിയണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണൊരു രണ്ടാമതൊരു മുഖം അങ്ങനൊരു മുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫാമിലിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് സാർ അത് പറയുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മളുടെ സിനിമയുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയാണ് യഥാർത്ഥ ഫിലിം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം പക്ഷേ ഒരു ചലിക്കാത്ത വസ്തുവിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നവയെ കൂടി ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച് പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മാറി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ വളർന്നു വലുതായ
ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഉയർന്ന ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫാക്ടറിയും ഒരുപാട് പണിക്കാരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൻ്റെ പുറകെ പോവാൻ അവർക്കെന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വീട്ടിലുള്ള ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പണമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കാൻ അന്ന് അന്ന് കാലത്ത് ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ പേറ്റൻ്റ് എടുക്കണം ആ പേറ്റൻ്റ് എടുത്ത് ആ ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കാൻ അവർ കാണിച്ച എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് ഒപ്പം തന്നെ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അവർ ആദ്യം ഇറക്കിയ സിനിമ ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സിനിമ ഫിലിം ചലന ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് ഇറക്കിയ ലീവിങ് ദ ലൂമിയർ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിയാറ് സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരും ആയ ബെസ്റ്റ് അമ്പത്താറ് സെക്കൻഡ് ഉള്ളതിന് ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് പോലും അംഗീകരിക്കാറില്ലേ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തിലെ പരസ്യങ്ങൾ ചില പരസ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഈ ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് പലതും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിലേക്ക് കയറി വന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഡെറ്റോളിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ കുടുക്ക പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള പൈസ പറക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കൈമുറി കൈമുറിയുമ്പോൾ അമ്മ വരുന്നു പരസ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടായ ഒരു കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്മ വന്നിട്ട് പിന്നെ കയ്യിൽ ഡെറ്റോളൊക്കെ ആക്കി അല്ല അമ്മ ഇത് വാരി കൂട്ടി പറക്കി കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ശ്രമിക്കുന്ന നേരത്തെ അമ്മ ചോദിക്കും കുടുക്ക എന്തിനാ പൊട്ടിച്ച കാശ് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കുടുക്കയിലെ പൊട്ടിയ കഷ്ണങ്ങൾ പറക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അമ്മയുടെ കൈ മുറിയുകയും അതിലേക്ക് കുട്ടി ഡെറ്റോൾ എടുത്ത് അത് തുടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി പറയുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കതയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും അത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റിനുള്ള പൈസ അമ്മയോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ആ ചോദ്യം അത് കുറെ പേരിൽ വളരെ വലിയൊരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റോളിൻ്റെ വേറൊരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന ഒരമ്മ അച്ഛൻ വീട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ കാല് പൊക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇത് സോഫ പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ കാലിങ്ങനെ പൊക്കി വയ്ക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിക്കൂ അണുവിമുക്തമാക്കൂ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരസ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പരസ്യമാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്തോ ഒരു ജിങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പാട്ടെന്തോ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കുട്ടി പോയിട്ട് അമ്മേനെ വിളിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കും ഇന്ന് എന്താ പരിപാടി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷനാണ് മമ്മിയുടെ മുഖം ഞങ്ങൾക്കിലൊക്കെയാ ഈ പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് മൈ സാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു പരസ്യമുണ്ട് ഹമാമിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തിനാണ് അതിൽ തൊട്ടത് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരൂ എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറയുന്ന മറുപടി ഉണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതായിരിക്കും എങ്കിൽ ഒരു ഹമാം കൂടി തരൂ ആങ്കിളിന് ഇനിയും എവിടെയൊക്കെ പോകാനുള്ളതാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അമ്പത്താറ് സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ആ സിനിമ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴി
അത്രയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതൊരു വിജയമാണ് അതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇനി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് അവരുടെ ഫാക്ടറി ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അവരൊരു ക്യാമറ മേടിച്ച് അത് ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ച് അനങ്ങണമൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് അനങ്ങിയാൽ വിഷല് ബ്ലറാവും നിങ്ങൾ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്നാണ് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ പേര് ശ്രീനിവാസൻ ഒരു സംശയരോഗത്തിൻ്റെ അടിമയായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പാർവതി ഭാര്യയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതിനകത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് മനസ്സ് നിറയെ അപകർഷതാബോധമാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും പിന്നിലാണ് എനിക്കൊന്നിനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ള തോന്നലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നെക്കാൾ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും സ്മൈൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാമുക്കോയെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ നേരത്ത് ഹൈറ്റ് കുറവാന്ന് തോന്നിയിട്ട് ശ്രീനിവാസൻ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പൊന്തണ ഒരു സീനുണ്ട് ഈ പൊന്തി കഴിയുമ്പോൾ വിഷ്വല് ബ്ലറാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് അനങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് അനങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ രണ്ട് പേർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന മിഷീനും അനക്കരുത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും അനങ്ങരുത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഫോട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിവോ എക്സ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ പരസ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കുതിര അപ്പുറത്തോട് ഓടി പോകുമ്പോൾ ജീപ്പിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യം പരസ്യത്തിൽ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അത്രയും വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ജീപ്പിൽ ഇരുന്നെടുത്താലും ആ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിരയെണ്ണ എടുത്താലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഒരു ജെർക്കിങ് ഇല്ലാതെ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കിട്ടുമെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പരസ്യം ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലും വീഡിയോ എടുക്കാം ഒരു ഷെയ്പ്പോ കാര്യങ്ങളോ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫോണിൻ്റെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് ഇത്രയേ പറ്റുള്ളൂ ഫാക്ടറിയുടെ മുമ്പിൽ ക്യാമറ വയ്ക്കുക ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചലിക്കുന്ന ദൃശ്യം പകർത്തുക പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ക്യാമറകളോ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസോ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സോ ഒന്നും അന്ന് നടക്കുന്നില്ല സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ദൃശ്യം മാത്രം പകർത്തിയത് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് കാണിച്ചു പ്രദർശിപ്പിച്ചു രണ്ടാമതൊരു സിനിമ ചെയ്തു അവര് അൻ അറൈവൽ ഓഫ് എ ട്രെയിൻ അറൈവൽ ഓഫ് എ ട്രെയിൻ എന്തൊരു സംഭവം എന്ന് അറിയോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തീവണ്ടി വരുന്നു വേറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഇത് ഇതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്കിൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ക്യാമറ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ക്യാമറ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പകർത്തുകയാണ് ഇനി ക്യാമറ തീവണ്ടി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നില്ല തീവണ്ടി പോവും ക്യാമറ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ക്യാമറയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല എന്ന് ഈ അറൈവൽ ഓഫ് എ ട്രെയിൻ എന്നുള്ള സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഹോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഓടി കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന കാണുന്നത് ഇത് വന്ന് നമ്മൾ ഇടിക്കുക എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഓടിയത് പിന്നീട് അത് സിനിമയാണെന്നും ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ പകർത്താൻ കഴിയുമെന്നും ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ലോകത്ത് വലിയ വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് അത് തുടക്കം കുറിച്ചു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു രീതി ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് സിനിമ വളർന്നു വളർന്ന് പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ഹോളിവുഡ് ബോളിവുഡ് ടോളിവുഡ് മോളിവുഡ്
സിനിമയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലോ ഹിന്ദിയിലോ തമിഴിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ തെലുങ്കിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ നിങ്ങളിപ്പോ ബാഹുബലി കാണുന്നു ധീര പോലത്തെ സിനിമ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈച്ച പോലത്തെ സിനിമകൾ കാണുന്നു മലയാളത്തിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസന്റേഷന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പുലിമുരുകൻ പോലെയുള്ള സിനിമകൾ കാണുന്നു ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഇന്ന് എവിടെ പോയിട്ട് ഏത് റീച്ചിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇന്നലെ തുടങ്ങി ഇന്നായപ്പോഴേക്കും ഈ റീച്ചിലേക്ക് എത്തിയതല്ല ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഒരുപാട് പേരുടെ കാത്തിരിപ്പ് അധ്വാനം എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അപ്പോൾ സിനിമ വളർന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രേം നസീറിൻ്റെ എത്ര സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രേം നസീറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രേം നസീർ നിന്ന നിൽപ്പിൽ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് എത്തും വെറുതെ നിന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കുതിച്ചാൽ മതിയാൾ നേരം മൂന്ന് നിലയുടെ മുകളിലെത്തും അതിനൊരു പെക്യുലിയർ മ്യൂസിക്കും കൊടുക്കും എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആൾ മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായി അന്നത്തെ കാലത്ത് അത്രയ്ക്ക് പറ്റുള്ളൂ ടെക്നോളജിക്ക് ഇന്ന് ആ പത്ത് നില പതിനഞ്ച് നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നായകൻ പറന്നു വരും റിയൽ വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റോട് കൂടി അത് നിങ്ങൾക്കൊരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും നായകൻ ശരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കും ചിലപ്പോൾ ട്യൂപ്പായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ടെക്നോളജി അത്രയും വലുതായപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ പോസിബിലിറ്റീസ് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ വളർന്നു വളർന്നു വളർന്ന് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തീമുകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അവതരണം അപ്പം ഇതൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വളർന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഫിലിം ഫിലിം ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മൂവീസ് മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമകൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥം മൂവി എന്ന് എന്തിനെയും മൂവീസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക എ മൂവിംഗ് ഫിലിം ഇസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇമേജ് റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ഫിലിം ദാറ്റ് അപ്പിയർ ടു മൂവ് വെൻ പ്ലേഡ് ത്രൂ എ ഫിലിം പ്രൊജക്റ്റ് ഓൾ ദോ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഹാവ് ഡ്രമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് and entertainment throughout the world it is also a major source of information cinema ennu parayunnathum or informative medium aanu cinema endu information aanu ningalkku therunna chindichittundo sherikkum paranjal cinema aanu to ettom valiya advertising madhyam cinema serial web series gal pole ullava വെബ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരിക കരിക്കിനെ ആയിരിക്കും കരിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരായിട്ട് നിങ്ങളിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ ഉണ്ടാവും ഈ കരിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സ്പോൺസേർഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും അവരേതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിനെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥാപനത്തെയോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും നിങ്ങളെടുത്തെടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതിൽ ക്രെഡ് ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിന് മുൻപുള്ളതിൽ മുത്തൂറ്റിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തൂറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതും ഓരോ സിനിമകളായാലും സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് പരസ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അനിയത്തി പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അനിയത്തി പ്രാവില് ഒരു രാജമല്ലി വിടരുന്ന പോലെ ഇതളെഴുതി എന്നിലൊരു മുഖം ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാനൊരു നല്ല പാട്ടുകാരനുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വരി പാടിയത് 
ഈ പാട്ട് പാടി പുഞ്ചോ ഗോപാവൻ ബൈക്ക് റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടിച്ച് വെട്ടിച്ച് വരുന്നൊരു സീൻ ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഹീറോ ഹോണ്ട സ്പ്ലെൻഡർ എന്ന ബൈക്കിന് ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഏറ്റെടുക്കാനും കാരണമായത് കുഞ്ചോ ഗോപാവനും ഈ പാട്ടും ആ സിനിമയുമാണ് ഹീറോ ഹോണ്ട സ്പ്ലെൻഡർ ഒരു വലിയ വിജയമായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ടു വീലർ എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ചിറക് കൊടുത്തത് ഹീറോ ഹോണ്ട സ്പ്ലെൻഡർ ആണ് അതൊരു പാഷനായിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ ഇത് സിനിമയ്ക്ക് വളരെ വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ പുതിയ പുതിയ കാറുകൾ പലതും പരിചയപ്പെടുന്നതും ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം പല സിനിമകളിലും നായക കഥാപാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല മറ്റു രീതിയിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിനിമ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചില നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ചില സിനിമകൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതാവാം വലുതാവാം എങ്ങനെയുള്ളതുമാവാം പക്ഷെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു തരാനായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഫിലിം ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് പീപ്പിൾ ടു ന്യൂ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു എക്സ്പ്ലോർ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അതും ശരിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ സിനിമ പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ആശയം നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു തരാനോ അതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂവിന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂവിന് കൊണ്ടുവരാനോ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ഫ്രം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലിംസ് എവ്രി വീക്ക് മില്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗോ ടു ദ സിനിമ ഹാൾസ് മെനി മില്യൻസ് മോർ വാച്ച് ഫിലിംസ് ദാറ്റ് ആർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ ഡിവൈസസ് ഇന്ന് സിനിമ കാണുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിരിക്കുക തന്നെയാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മേഖലയിലൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ തിയേറ്ററുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് രീതികളിലൂടെയും ഈ പറയുന്ന ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പോലെയുള്ള സൺനെക്സ്റ്റ് പോലെയുള്ള മഴവിൽ മനോരമയുടെ എന്തോ മനോരമയുടെ ഒരു ആപ്പുണ്ട് എല്ലാത്തിലൂടെയും അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവരെപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സിനിമ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ തിയേറ്ററുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഇനി എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയിൽ അതിന് ബെനിഫിറ്റബിൾ ആവും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അത് കാലം തീരുമാനിക്കും ഇതൊരു വലിയ സാധ്യതയും അതേപോലെ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റവുമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കൊറോണ എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ മേഖലയും സ്തംഭിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരി എന്നിരുന്നാലും ഇനിയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം വലിയൊരു സാധ്യതയ്ക്കും ഒരു പക്ഷെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ ഉദയത്തിനും കാരണമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറാനും സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ബെർത്ത് ഓഫ് ഫിലിം എങ്ങനെയാണ് സിനിമയുടെ ജനനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫിലിം വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റിംഗ് മീഡിയം was born towards the end of the 19th century and grew up in the 20th century photography paved the way to modern visual communication starting with film photography made possibility of capturing still images photography aanu innu kaanuna cinema ennu parayna madhyamathinte etthu madhyatha thodakkaran ennu parayunnu pakshe photography e sambandhichidathalam സ്റ്റിൽസ് മാത്രം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു നിശ്ചല ചിത്രങ്ങളെ മാത്രം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പോരായ്മയായിരുന്നു അപ്പം ആ പോരായ്മയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് എന്ത് തോന്നിയത് എങ്ങനെ ചലനചിത്രങ്ങളെ കൂടി നമുക്ക് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചന തുടങ്ങിയത് ദ നെക്സ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് വാസ് ടു ക്യാപ്ചർ മൂവിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു മേക്ക് മൂവിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് വേർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് in several part of the world especially in US UK and France 
ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ജനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി വിച്ച് മീൻസ് ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് അതിപ്പോൾ യു കെയിലായാലും യു എസിലായാലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലായാലും സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയായിട്ടല്ല ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇവർ ആലോചിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം അതൊരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും കാരണം അതുവരെ നിശ്ചല ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുക വില്യം കെ എൽ ഡിക്കൻസൺ ഡെവലപ്ഡ് കൈനറ്റോഗ്രാഫ് എ മൂവിംഗ് ക്യാമറ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കെ എൽ ഡിക്കൻസൺ വില്യം കെ എൽ ഡിക്കൻസൺ എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് കൈനറ്റോഗ്രാഫ് എന്നാണ് കൈനറ്റോഗ്രാഫ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ആൽവ എഡിസണ് കേൾക്കാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏതോ ഒരു സയൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ തോമസ് ആൽവ എഡിസനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇപ്പം അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സയൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഥയാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ കോഴി മുട്ടയുടെ മുകളിൽ അടയിരിക്കുന്ന കണ്ട് അതുപോലെ മുട്ടയെടുത്ത് ഒരു തട്ടുമ്പുറത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരുന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്നു മുട്ട വിരിയോന്ന് നോക്കണല്ലോ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഇരുന്നാലും ശരിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമാനായത് കൊണ്ടാട്ടോ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ അത് ചെയ്തത് കാരണം കോഴിക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിന് പറ്റുക എനിക്കും പറ്റുമെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ അന്വേഷിച്ച് കിടക്കുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ലോകം മാറ്റിമറിച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റായി മാറി എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറ്റിയൊരു അമളിയെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിവേ ഇൻവെൻറ്റഡ് കൈനറ്റോസ്കോപ്പ് എ മോഷൻ പിക്ചർ പ്രൊജക്ടർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അഗസ്റ്റസ് ലൂമിയർ ആൻഡ് ലൂയിസ് ലൂമിയർ വർ ദി പ്രോമിനൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ഹു കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം അവർ ചട്ടനിയന്മാർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നതാണ് ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഗസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂയിസ് ബെറ്റർ നോൺ ആസ് ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് പേറ്റൻറ്റഡ് എ ക്യാമറ ഓൺ ഫെബ്രുവരി തേർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും അതിൻ്റെ കൈവശാവകാശവും അതിൻ്റെ കൈമാറ്റ അവകാശം ഉൾപ്പെടെ നമ്മളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അത് വലിയ പ്രോസസ്സാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ക്യാമറ മേടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാവരുടെ മൊബൈലിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള സാധ്യതകളുള്ള ക്യാമറകൾ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആർക്കും പുതിയൊരു ക്യാമറയെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല എന്നിരുന്നാലും ക്യാമറ ഒരു പാഷനായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ക്യാമറ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് വിച്ച് കുഡ് ഓൾസോ പ്രൊജക്ട് ഫിലിംസ് ദ മെയ്ഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വിച്ച് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് മിനിറ്റ് യൂസിംഗ് ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡ് ക്യാമറ and the film was later screened on march 22 1895 at a hall in paris aadhyamayittu cinema chalana cinema pradarshipikkapettathu paris il aanu ne parna 56 second ullu nu ivaru parayunu 1.20 minutes le dairkhyamulla allengil 1 and a half adhaayidu 1.5 minute dairkhyamulla cinema aanu nu parayunu adu അതിൻ്റെ എഴുതി കാണിക്കലും അതിൻ്റെ അൻറ്റൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ അത്രയും വരുന്നതാണ് ശരിക്കും സിനിമയുടെ ഭാഗമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു അമ്പത്താറ് അമ്പത്തേഴ് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതലില്ല എനിവേ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ദ ഫിലിം നെയ്മാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലീവിംഗ് ദ ലൂമിയർ ഫാക്ടറി ഡെപ്പിക്റ്റഡ് വർക്കേഴ്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ദിസ് മാജിക് ഇൻവെൻഷൻ drew the attention of the people in large numbers to get a glimpse of the moving picture idu aalkarlu valiyoru maattathinu thodakkam kurichu kaaranam ingane cheyyan pattum enna aalkarku manasilayappo oru vaadu per adil collective effort eduthe adilekku irangi varanayittu thayyarayi ennalladana inde kaaranam this movie along with the other short film the arrival of a train at lac quiet baby dinner waterer waterer were screened in different parts of france 
ഈ സിനിമകളിൽ പലതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാലും മതി നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെഷനിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടി കാണുക കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഐഡിയ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടും നിങ്ങൾ തപ്പിയാലും കിട്ടും യൂട്യൂബിൽ എങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യാം ലിങ്കുകൾ ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് ട്രാവൽ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ടു എക്സിബിറ്റ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് യു എസ് ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഈജിപ്ത് ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ദ ലൂമിയർ ഫിലിംസ് വർ സൈലൻറ്റ് ഡെപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ വിച്ച് ലാസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദി മോസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് ഇവരുടെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ അത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ടു മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ കൂടുതലുള്ള സിനിമകളൊന്നും അവർ എടുത്തിട്ടില്ല സിനിമ വാസ് ഫസ്റ്റ് എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ദ ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് ഓൺ ജൂലൈ സെവൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അറ്റ് വാട്സൻസ് ഹോട്ടൽ മുംബൈ സിക്സ് മന്ത്സ് ലേറ്റർ ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക് എക്സിബിഷൻ ഇൻ പാരീസ് പാരീസിൽ പാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് പാരീസിൽ കാണിച്ച് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയുടെ പ്രദർശനം നടന്നു വിത്ത് ദ ടേൺ ഓഫ് ദി സെഞ്ച്വറി ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ പിക് ഡപ്പ് സ്പീഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് സെവറൽ ഫിലിംസ് വെർ നെയ്മ്ഡ് സോറി വെർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് യു എസ് ജർമ്മനി യു കെ ആൻഡ് റഷ്യ but the us was ahead of all other in developing and improving the techniques and technology of the new medium adu kondana hollywood itra adhyam famous avan karan hollywood ennu parayunnathu america lulla oru sthalathinte peranu avada ninnana english cinema allengil american cinemagal nirmikkapadunnathu ennulladu kondana aa industry e hollywood ennu arayapadu ഹോളിവുഡിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് പല അത്ഭുതങ്ങളും പല ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ സിനിമകൾ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഹോളിവുഡ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ജുറാസിക് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതായി പോയ ദിനോസറുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമ അതവരുടെ ഐഡിയ ആണ് സ്പിൽബേർഗ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഉദിച്ചൊരു ആശയം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് സിനിമ എല്ലാം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ ഡെയിലി റൊട്ടീനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് പുതുമയാണുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടേ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈച്ച എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നാൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഈച്ചയായിട്ട് പുനർജ്ജനിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളെ കൊന്നാളെ കൊല്ലുന്നിടത്ത് ഈച്ചയുടെ പ്രതികാരം അവസാനിക്കുകയാണ് സംഭവിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു ശതമാനം എന്തിനാണ് ബാക്കിയിട്ടെന്നറിയും ഇനി എങ്ങാനും സംഭവിച്ചാലോ സലീം കുമാർ ഒരു സിനിമയിൽ പറയില്ലേ എല്ലാവരും ഞാൻ പറ്റിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗേറ്റിൽ ബിരിയാണി കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് അപ്പം നീ എങ്ങനെ പോണ് അല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കില പോയി നോക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ശതമാനത്തിനോടെ മാറ്റിയിട്ടത് ഇനി എങ്ങാനും അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതൊരു റിയാലിറ്റി അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആ സിനിമയെ കാണാനും ഏറ്റെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ അത് ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സിനിമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൽ ഹോളിവുഡിന് വളരെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഹോളിവുഡ് സിനിമയാണ് ടൈറ്റാനിക് ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ആഡംബര
അതിനെ സിനിമയിലെ ദൃശ്യമാക്കി മാറ്റി അതിലെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രണയവും അതിൽ നായക കഥാപാത്രം നായികയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യവൽക്കരണം കാണിച്ചപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാനും അത് കാണാനും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ടായി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ സിനിമ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഉയർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് ആ പോകാനുള്ള വളർച്ചയിലേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ബിൽഡ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമെന്നും പുതിയ സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഭവം കൂടി ഇപ്പോൾ നടന്നു അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമാ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്കാർ അവാർഡാണ് ആ ഓസ്കാർ അവാർഡിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ എൻട്രി ആയിട്ട് ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നോമിനേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുൻപും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയത് ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ സിനിമയ്ക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ആ സിനിമ എന്താണ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആ സിനിമ കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സിനിമ പുതിയതായിട്ട് ഒരു വിഷയവും പറയുന്നില്ല വെട്ടാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പോത്ത് അതിൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷത്തിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും അത് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപിലുള്ളതിന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും അത് തട്ടി നീക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിനിമ പക്ഷേ അത്രയും ചിന്തിച്ച് ആ ആ ഒരു മൃഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളെ കൂടി ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ലിജോ ജോസിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഓസ്കാർ നോമിനേഷനായിട്ട് ആ സിനിമ പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം മലയാള സിനിമ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അംഗീകാരം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അവാർഡ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിരിക്കും കാരണം നമുക്കിതുവരെ ഓസ്കാർ അവാർഡുകളൊന്നും തന്നെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രത്യേക പരാമർശങ്ങളും ചില സമയങ്ങളിൽ നോമിനേഷൻസും കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു അവാർഡായിട്ട് ഓസ്കാർ അവാർഡായിട്ട് നമുക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സിനിമ വളരട്ടെ സിനിമ വളരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മളുടെ പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഫിലിംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയുടെ വളർച്ച എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് നമ്മളിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എങ്ങനെ എഴുതണം അതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫിലിമും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോയുമാണ് പിന്നെ ടെലിവിഷനുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ ന്യൂ മീഡിയ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിന് വേറൊരു വിഭാഗമായിട്ട് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫിലിമാണ് ഇനി അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു റേഡിയോയും റേഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ടെലിവിഷനും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പരിചയപ്പെടും ഫിലിം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതാദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ കൂടി പറയുന്നു എല്ലാവരും ഒപ്പം ഒപ്പം പഠിച്ചു പോവുക നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കും താങ്ക് യു